Високоповажний пане прем'єр-міністр, шановні колеги, ваш візит до Києва в період цієї масштабної російської агресії, збройного вторгнення є насправді мужнім виявом солідарності з українським народом, підтримки українського народу. Хорватія з власного нещодавнього досвіду розуміє біль із витягу українського народу в протистоянні сусіду-загарбнику. Ми вдячні дійсно за ваш символічний і дійсно мужній візит. Україна усвідомлює особливе ставлення і підтримку з боку хорватського народу, який виборов свою незалежність у визвольній війні. Ми також високо цінуємо підтримку Хорватії у нашій боротьбі за нашу власну свободу і незалежність і вдячні за гуманітарну підтримку, за фінансову підтримку, за підтримку в сфері оборони і захисту нашої держави. Thank you very much, dear Prime Minister, dear Denis. It's a great pleasure for me to meet you again in Kiev after we met on Thursday in Warsaw at the pledging conference that our friends from Poland and Sweden have organized. I understand that the Swedish Prime Minister is soon also coming to tomorrow, as far as I understand, to Kiev, which is also very good and very important. Uh, after uh, my last visit, which was five months ago, everything has changed. And uh, what we are witnessing is a brutal Russian aggression on Ukraine, um, violating all the international uh, values that we stand for, the international law, attacking a sovereign country, member of the United Nations, and uh, extending the already frozen conflict that exists since 2014 uh, regarding Crimea, Donetsk and the Luhansk regions.